हेलो मेड एजेंसी देखो भाई मुझे एक मेड चाहिए अरे पहले मेरी बात तो सुनो देखो उस लड़की का कोई भी यार दोस्त बॉयफ्रेंड मंगेतर नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दे हाँ ठीक है आई एम सो सॉरी वो थोड़ी लेट हो गई पापा घर पर थे नहीं तो थोड़ा घबरा गई पता नहीं कहाँ चले गए उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है मैया का सम तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा चक्कर है ये तुम पापा को ढूंढती रहती हो अंकित तुमको ढूंढता रहता है अंकित के पापा उसको ढूंढते रहते हैं और तुम दोनों को मिलाने के लिए हम एक नया आइडिया ढूंढते रहते हैं इस ढूंढम ढूंढा में ना पूरा जिंदगी कट जाएगा यहीं पे बता रहे हैं हम करिश्मा सिंह मैम वो यही कहीं होंगे लौट आएंगे आप उनकी टेंशन मत लीजिए वैसे भी आसपास के सभी लोग उनके भूलने की बीमारी को अच्छे से जानते हैं। अगर वो भूल भी गए तो कोई ना कोई उनको पकड़ के घर छोड़ ही देगा अब ये बताइए आप कुछ प्लान का जिक्र कर रही थी हाँ ओके तो प्लान सुनिए प्लान बहुत ही सिंपल है तुम्हें याद है जिस तरीके से जब तुम्हारी मम्मी की डस्ट एलर्जी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी तब कोमल ने वहाँ सही मौके पर पहुँच उन्हें ठीक कर दिया था और तुम्हारी मम्मी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई थी ठीक उसी तरह कोमल को अब तुम्हारे पिताजी को इम्प्रेस करना है जहाँ तक हमें याद है तुम्हारे पिताजी को खाना खाने के बाद दूध के साथ एक बहुत जरूरी दवाई लेनी होती है घर पर फिलहाल कोई मेड नहीं है चीतो और संतोष वहाँ पहुँचते ही होंगे और वो तुम्हारे पिताजी की जिंदगी और खराब कर देंगे हमारे ही कहने पर गए हैं वो यही प्लान का एक हिस्सा है वो उन्हें और ज्यादा डराएंगे और ज्यादा परेशान करेंगे जब तुम्हारे पिताजी को ऐसा लगने लगेगा की काश कोई भरोसेमंद इंसान वहाँ होता जो उनका ख्याल रखता जो उनकी मदद करता तब उनके घर की डोर बेल बजेगी और वहाँ कोमल जाएगी आदरणीय बहू बन के जो कि वो असलियत में है हम किसी से झूठ नहीं कह रहे हैं वो सच में बहुत अच्छी लड़की है वो घर जाएगी उनका ख्याल रखेगी खाना बनाएगी उन्हें वो दूध के साथ जरूरी दवाई भी देगी तब तुम्हारे पिताजी को ये एहसास हो जाएगा कि कोमल तुम्हारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू है वो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देंगे और तुम दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सोल्व यही हमारा प्लान अब बस उम्मीद कीजिए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो मैं आपको एक खास बात बताता हूं आज ये देखिए ये मेरे पहले वाली जेब में मेडिसिन है ये तो हो गई अब ये मेरी दूसरी जेब में सेम टू सेम मेडिसिन है ये देखिए आप पूछिए किस लिए किस लिए लो कल लो बात आपको तो पता ही नहीं किस लिए इसीलिए क्योंकि ये पहले वाली मेडिसिन लेना भूल गया तो, तो? तो ये दूसरी वाली है ना और अगर ये दूसरी वाली भी भूल गए तो अरे भाई साहब उसके लिए तो पहले वाली पहले से ही है <laughs> ओए मुद्दे की बात कर ये बता के यहाँ क्यों आया हाँ वो यहाँ आया वो अरे भाई साहब किस लिए आया था नहीं नहीं आप गुस्सा मत कीजिए वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है आ गया आ गया याद आ गया मैं इसीलिए आया था आपको एक जरूरी बात बताना है एक राज की बात है कौन सी राज की बात हाँ वो बात ये है कि शोलम साहब शोलम पर नाम माने तुम दोनों यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो शाबजी शाबजी हम इनके साथ आया है शाबजी और ये ये हमारे साथ आया है हम दोनों एक साथ आया है हम इनके साथ फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है अरे बाप रे अगर इन लोगों ने अंकित के पापा को सब सच बता दिया तब तो मैडम सर का प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा चलो दफा जाओ दफा जाए थे मैंने बोला दफा जाओ ऐसे पैर तोड़ दूंगा तेरे में हम संतोष को फोन लगाते अगर वहां उनका काम हो गया होगा तो तुम तुरंत पहुंच जाना शाबजी हमारा जान ले लो लेकिन शाबजी हमको निकालो तो निकल तो नहीं चाहिए मेरे को चल सविता कैसन बा सविता हाँ हाँ मालिक सामने ही खड़े ओ सविता तनख्वाह मांग रही है क्या बोले बड़ी आई तनख्वाह वाली ना बता जाके गांव में बैठ गई है अब उसे तनख्वा की याद आ रही है उसकी तनख्वा की भाई साहब अरे भाई साहब याद आ गया क्या हुआ मैडम सर गड़बड़ है कुछ हाँ लगता तो वैसे ही कि कोई गड़बड़ जरूर है जिसे संतोष संभालने की कोशिश कर रही ये तो होना ही था ना 
दोनों साथ में जो गए हैं मिशन पर चीता चतुर्वेदी हमारे सामने बाज नहीं आता वहां तो उफ मासूमियत उफ मासूमियत करके पूरा सीमा पार कर दिया होगा याद आ गया आप पूछ रहे थे ना राज की बात मैं बताने आया था जो याद आ गया देखिए क्या है ये जो महिला पुलिस थाना है ना उस थाने में सब्जी 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 महिला पुलिस थाना में इनकी धर्म पत्नी और पुत्र का खिलाफ केस लिखवाया है महिला पुलिस थाना में यही ना पता है आप दवाई खाओ सब्जी दवाई खाओ आप नहीं नहीं वो साजिश है साजिश है हाँ नहीं साजिश नहीं साजिश दवाई खिलाने में कौन सा साजिश है कोई साजिश नहीं है दवाई आप लोग खाइए भाई साहब आपके खिलाफ साजिश हो रही है ये लो हाँ कौन कर रहा साजिश की बात अरे भाई साहब साजिश कर रहे हैं आप लोग अरे लेकिन हम कैसे साजिश कर सकते हैं भाई साहब मैं आपको बताने आया हूँ चेताने आया हूँ वही चलो बहुत हुआ तुम्हारा चलो निकलो यहाँ से ऐसे कैसे यहाँ से चला जाऊँ जब तक याद है मैं छोड़ूंगा नहीं मैं बताऊंगा आपको सब कुछ बोलाना जाओ निकलो यहाँ से का मुसीबत है संतु जी इनको भी सब कुछ क्लाइमेक्स में ही याद आना है अरे मेरी बात तो सुनिए अरे क्यों सुनू अरे चीटर हो तुम लोग चीटर 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 बोल रहे हैं ये मेरी लड़की को चीटर बोल रहे हैं आपको भी कहाँ तरह आए हैं मुझे भी मुझे भी चीटर हाँ बोला क्या कर लेगा कुंडलिया बदलवा दूँगा तुम लोगों की ऐसे कैसे कुंडलिया बदल देंगे कुंडली बनी सूप ओ सूप नहीं ई सूप ओ अलग है ई अलग है सूप एकदम सूप वाला सूप अब कौनो भी बीच में बोलेगा ना तो कह रहे हैं हमसे हमसे बुरा कौनो ना ही होगा समझे समझे का हाँ कब से देख रहे हैं कच्चर पच्चर कच्चर पच्चर हमारे दिमाग खा गए हैं ये तुम्हार बेटी ऐसी तुम्हार बेटा ऐसा शर्म है का नहीं है हाँ बैठा बैठा बैठ जाओ साबजी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अब बैठे ना शांति से सुनो बीच में नहीं बोलेंगे हाँ समझाओ फुल का हाँ तो संतुलन समझा तो दे लेकिन सवाल ये कि समझाए का हाँ समझो हाँ शब्जी 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 अब तुम बताओ ये क्या है ये चश्मा चश्मा नहीं है ये आपका शुपुत्र अंकित है हाँ और शब्जी एक मिनट शब्जी हम को ये बताओ कि ये क्या है हाँ ये मैं मैं बताऊँगा मैं ये अंकित है तो ये मेरी बेटी कोमल ओए चश्मे बदो चलो नहीं 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 शाबजी नहीं 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 कभी नहीं शाबजी ये समझाने का ज्ञान देने का पैसा नहीं लेता वो चुपकार तभी ताकि तनखा है ले और निकल यहाँ से चल और जनाब आप क्या कर रहे हैं चलिए निकले अरे ऐसे कैसे निकल जाए मेरे घर से मुझे ही निकाल रहे हो आप निकलो वो भुलक्कार गौर से देख ये घर मेरा है चलो निकलो बहुत हो गया चलो ठीक है ठीक है आपका घर होगा लेकिन मैं कोई यहाँ बसने के लिए नहीं आया मैं आपको होशियार करने के लिए आया हूँ ठीक है ठीक है मैं पहले से ही बहुत होशियार हूँ चलो अभी चल तो रहो फिर होशियार मुझे क्या लेना देना शालम शाह जी तुम लोग गए हम हो जाएंगे दी ये बाहर आ गए कुमल कैसे घर पे जाएगी पता नहीं पापा शायद पापा ने कोई दूसरा चश्मा पहन लिया है इसलिए शायद उनको कुछ दिख नहीं रहा है जाओ 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 ये अंकल पीछे काफी गहरा गड्ढा था इसीलिए मैंने आपको पकड़ा आप ठीक तो है ना थैंक यू बेटा इन्हें बिना चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता 
जी नहीं करिश्मा मैडम करिश्मा मैडम चहिन मैडम ओके समझ गया ना जीती हाँ संतु जी हाँ इसको खोलेंगे कैसे एक एक सेकंड संतु जी जीती इस में इधर आइए इधर आइए ये जीती हम बिलोटा सिखाया हमको बिलोटा चलिए संतु जी संतु जी हाँ जी सर क्या हो गया सब ठीक है आप अपनी एसएचओ को बुलवाइए बेटा एसएचओ मैडम लीजिए मिस्टर पोरोहित आप फिर से देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आपका बेटा और बीवी की बेल हम अभी नहीं कर सकते नहीं नहीं मैडम मैं आपसे आज कोई बेल वेल मांगने नहीं आया हूँ मैं तो बस हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करने आया हूँ मेहरबानी करके बस कीजिए अब ये मेंटल टॉर्चर अब मुझसे ये टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं होता देखिए क्या हालत हो गई है टाइम पे दवाई नहीं खाना नहीं कोई भला कैसे अपनी पत्नी और परिवार के बिना जी सकता है अभी आजकल मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है अभी अभी तो मैं मरते मरते बच जाऊ वो तो भला हुआ इस बच्ची का जिसने मुझे बचा लिया थैंक यू बेटा जिंदगी में आज पहली बार एहसास हुआ है कि बेटी होना कितना जरूरी होता है आश भगवान ने मुझे स्नाले की बजाय बेटी दी होती लगता है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना आप ये वाला चश्मा पहन के देखिए बेटियों के बारे में बात कर रहे थे ना आप जारी रखिए कहिए कहिए हाँ हाँ कहिए ना क्या कह रहे थे जी आप सही देख रहे हैं आपका बेटा और आपकी बीवी कभी जेल में थे ही नहीं वो बिल्कुल सही सलामत है सच बताएं तो इस तरह के केसेस में हमें बहुत सोचना पड़ता है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लेकिन इस बार जो कुछ किया है इन दो बच्चों ने किया है हमने तो बस सोचा ही था कि आपको कैसे समझाएंगे लेकिन इन्होंने कर दिखाया मिस्टर पुरोहित दो दिन दो दिन आप अपनी बीवी और अपने बेटे के बिना जी नहीं पाए आपकी ऐसी हालत हो गई तो फिर यह सोचिए कि वो बाप जो अपनी जिंदगी के लिए अपनी बेटी पर डिपेंड करता हो वो उसके बिना कैसे जिएगा? बीवी का इंतकाल बहुत सालों पहले ही हो चुका था और रिश्तेदार तो सिर्फ होली दिवाली पर मैसेज भेजने के लिए ही काम आते हैं कभी कोई किसी का बोझा नहीं उठाता लेकिन सिर्फ एक बेटी ही है जो जिंदगी भर साथ निभाती है अपना फर्ज निभाती है अपने माँ बाप को संभाल कर रखती है और उनसे बहुत प्यार करती है और अगर कोमल अपने पिता के लिए ऐसा करना चाहती है तो क्या गलत चाह रही है जब कोमल जैसी बेटी अपने पिताजी को अपने साथ रखने का बात करती है तो उनको चाल बात समझा जाता है इसलिए आप शिफ्ट होना चाहते थे ना लखनऊ से डेली हाँ पुरोहित जी आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा इस लड़की के सुनहरे जाल में फंस जाए कहीं वो इमोशनल ट्रैप में फंस के इमोशनल होकर लड़की के पिताजी को आप सबके घर ना ले आए और आप ही के इस शिफ्ट होने के प्रेशर में आकर अंकित इतना ज्यादा घबरा गया कि अपनी ही सगाई पर नहीं पहुंचा मिस्टर पुरोहित तजुर्बा कहता है हमारा लिपट वो रोए बहुत है बेटियों के अपने हालात पर जो कहा करते थे कि विरासत के लिए तो बेटे जरूरी हैं। बेटा हमें माफ कर दो बेटा 
हमारी आंखें खुलने में थोड़ा वक्त लग गया लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे घर की खुशी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा पुत्र जी तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ये जिंदगी तो अब तेरी कर्जदार हो गई है जिंदगी भर कुंडली कुंडली करता रहा लेकिन आज पहली बार जाके मालूम पड़ा कि भगवान जिसकी कुंडली में बेटी देता है वो तो कितने भाग्यशाली होते हैं तेरे को बुलाना पड़ेगा अभी तक जी बाबू वेलकम टू फैमिली बेटा जीते रहो खुश रहो और ठीक इसी तरह जिंदगी भर मुझे बचाते रहो इस लक्कड़ बाप से वही तुझसे बोल रहा हूं हाँ वो थोड़ा तो मैडम जी ये है जादू की छड़ी पिसाने की जो पूरे लखनऊ शहर में मशहूर है आप जादू की छड़ी से लोगों की कुंडलियों में से दुख निकालकर सुख भर देती है वाह आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> चलो फाइनली इनके साथ मेरी शादी तय हो गई <laughs> क्या बोल रहे हैं आप अब आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी तय हो गई सॉरी बहन जी सॉरी मैडम सर हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को ये तो बनता है रेडी जीते रेडी रेडी संतु जी बड़ी आगे बड़ी 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 रुक 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 बाप रे कुर्सी है संतु जी वहीं पर अभी आप गिर के बिखर जाती हाँ हाँ अब आइए आगे बढ़िए 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 संतु हाँ ये दूसरी कुर्सी है स्मार्ट संतु जी करेक्ट अब बिना सोचे समझे ना एकदम नाक के सीध में आइए और आपका मंजिल आपके एकदम सामने खड़ा है गले लगा लीजिए संतु जी आइए संतु जाइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए आइए संतु जी क्या चल रहा है हाँ? क्या चल रहा है ये जीती दो सेकंड पुष्पा जी एक गरीब का बचपन का सपना ना पूरा होने ही वाला था पुष्पा जी अपना सपना को छूकर करके वापस आ गए हैं लेकिन आप यहाँ पर आकर जो हमारे सपना का मटियामेंट की है ना ठीक बात नहीं अरे क्या बोल रहे हो तुम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हें बता पुष्पा जी वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी और चीता मेरी मदद कर रहा था कल ना मैंने एक पिक्चर में देखा पुष्पा जी कि अगर आप आंखें बंद करके किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं ना तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है जैसे कई बार आ, होता है ना कि हम आ, खुली आंखों से चीजें नहीं दिखाई देती हमें तो वो ही हमें हमारे दिमाग के तरंगों से साफ साफ दिखाई देता है इसीलिए आप अपना पूरा फोकस जो है ना वो टारगेट अचीव करने में लगा लेते हैं टारगेट संतु जी टारगेट आप आगे बढ़कर अपने टारगेट को ना इसे गले लगाने ही वाली थी ना कि पुष्पा जी ना पुष्पा जी बीच में आकर खलल डाल दी क्या कुछ नहीं कुछ नहीं पुष्पा जी बीच में तीन बार ऐसे मुंह खोली थी कुछ बोलना चाह रही है बोलिए ना जी बोलिए वो बाप लल्ला के बाबूजी का याद आ रहा है हाँ 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 बोलिए बोलिए पता है पता है हमारे यहाँ भी एक रस्म हुआ करती है उस रस में पता है क्या होता है नई नवेली दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कमरे में ले जाया जाता है वहाँ बहुत से रिश्तेदार बैठे हुआ करते हैं और फिर सबके हाथ छूक अपने जीवन साथी को पहचानना होता है हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई थी और लल्ला के पापा को ढूंढने के लिए कहा गया था अरे हमने ढूंढना शुरू ही कर दिया पर... जय हिंद मैडम जय हिंद का, का बोल रही है लल्ला के बाबूजी को ढूंढ रही थी कुछ नहीं हम्म और थाना में और कोई काम नहीं है पूरा दिन बस बकैती चलता रहता है यहाँ पर हाँ पंद्रह अगस्त आ रहा है देश के लिए कितना बड़ा दिन है हमारे थाना के लिए कितना बड़ा दिन है 
दूसरे थाना में देखो क्या तैयारी चल रहा है इस दिन का स्वागत के लिए और यहाँ चल रहा है बकैद की टाइम पास चल रहा है यहाँ पे हाँ नहीं मैडम वो तैयारी तो हम कर लेंगे लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि करना क्या है ना कोई प्रेजेंटेशन है ना कोई प्लान है ना कोई प्लान बी है ना कोई ले आउट है तो ऐसे कैसे फिर हम क्या करें संतोष शर्मा हमें पंद्रह अगस्त की तैयारी करनी है किसी मिशन की नहीं जय और वैसे भी पंद्रह अगस्त का दिन ना हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा दिल से निकलता है तो उसकी तैयारियां भी दिल से होनी चाहिए चलिए मिलकर तय कर लेते हैं किसी के पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे सेलिब्रेट करें कोई खास योगदान कोई खास तरीका पुष्पा जी मैडम सर हमारे लिए तो देशभक्ति की जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी आप, आप बताइए क्या करना चाहती है थैंक यू पुष्पा जी आम, हमें लगता है कि इस बार 15 अगस्त के दिन ना कुछ अलग करते हैं कुछ आ, अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं जैसे ना क्या हुआ जी जी मैडम सर आप सही कह रही हैं हाँ तो धूम धड़ाके के साथ थोड़ा आ, नाच गाने के साथ थोड़ा प्रोग्राम वगैरह इस तरह का कुछ करें बहुत अच्छा आइडिया मैडम सर लेकिन इसे ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं कि नाच गाना हम आंखों पे से पट्टी बांध के करते हैं पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ आंखों पर पट्टी हम्म इस बारे में जरा आराम से बात करेंगे चीता चतुर्वेदी हमने जो एनवेलप हमारे केबिन में रखने को कहा था वो हो गया सुनामी मैडम सर एनवेलप का सुनामी आ गया है आधा आपके केबिन में भिजवा दिए आधा भी थोड़ी देर में भिजवा देंगे लेकिन वैसे मैडम सर इतना ज्यादा एनवेलप में है क्या अपनी यूपी पुलिस के लिए जूते खरीदने का टेंडर खुलने वाला है ना और मैडम सर की ईमानदारी को देखकर डिपार्टमेंट ने इस बार मैडम सर पर जिम्मेदारी सौंपी है टेंडर पास करने के कितने गर्व की बात है हमारे महिला पुलिस थाने के लिए आ, कितने का टेंडर है पुष्पा जी एक लाख जूते मतलब पूरे दो करोड़ का टेंडर है क्या बात कर हाँ तो उसी टेंडर के लिए अलग अलग कंपनी के एप्लीकेशन है थैंक यू पुष्पा जी वोट टाइमिंग लगता है बहुत राइट एंट्री ली है मैंने आप हेलो मैम मैं पीकू वैसे पंकज सुना है आप जूतों का टेंडर पास करने वाले हैं इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ बात कर ली जाए अकेले में कर सकते हैं For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos